indossava una vestaglia di percalle che a casa si infilava ogni volta che uno di noi era malato perché si sentiva più a suo agio diceva lei attribuendo sempre a tutto ciò che faceva dei moventi egoistici ed era per curarci per vegliarci il suo grembiule di serve ed infermiera il suo abito di religiosa ma mentre le cure di queste persone la loro bontà il merito che gli si attribuisce la riconoscenza che dobbiamo loro accresce ancor più l'impressione che si ha di essere per loro degli altri di sentirsi soli di tenere per se stessi il peso dei propri pensieri del proprio desiderio di vivere io sapevo quando ero accanto alla nonna che per quanto grande fosse il dolore che avessi in me sarebbe stato accolto in una pietà ancora più vasta che tutto ciò che era mio le mie preoccupazioni la mia volontà avrebbe trovato nella nonna un appoggio su un desiderio di conservare e di accrescere la mia propria vita ben più forte di quello che avevo in me e i miei pensieri si prolungavano in lei senza subire deviazioni perché passavano dal mio animo al suo senza cambiare né ambiente né persona e come chiunque voglia farsi il nodo alla cravatta davanti a uno specchio senza capire che il capo che vede non è situato rispetto a lui dal lato verso il quale dirige la mano o un cane che insegue a terra l'ombra saltellante di un insetto ingannato dall'apparenza del corpo come avviene in questo mondo in cui non percepiamo direttamente le anime mi gettai tra le braccia della nonna e appoggiai le labbra al suo volto come se accedessi così a quel cuore immenso che lei mi apriva quando avevo così la mia bocca incollata alle sue guance alla sua fronte vi attingevo qualcosa di così salutare di così nutriente che mantenevo l'immobilità la serietà la tranquilla avidità di un bambino che succhia il latte guardavo inoltre senza stancarmi il suo grande volto che si stagliava come una bella nube ardente e calma dietro la quale si sentiva irradiare la tenerezza e tutto ciò che riceveva ancora per quanto debolmente un po delle sue sensazioni tutto ciò che poteva dirsi ancora suo ne veniva subito così spiritualizzato così santificato che accarezzavo con le palme delle mani i suoi bei capelli appena grigi con tanto rispetto precauzione e dolcezza quasi avessi accarezzato la sua bontà lei trovava un tale piacere in ogni pena che ne risparmiasse una a me e qualcosa di così delizioso nei momenti che recavano immobilità e calma alle mie membra affaticate che quando avendo visto che voleva aiutarmi a togliermi le scarpe e mettermi a letto feci il gesto di impedirglielo e di cominciare a spogliarmi da solo con uno sguardo supplichevole fermò le mie mani che già toccavano i primi bottoni della giacca e degli stivaletti oh te ne prego è una tal gioia per la tua nonna e soprattutto non mancare di bussare al muro se hai bisogno di qualcosa questa notte il mio letto è ridosso al tuo la parete è sottilissima tra un momento quando ti sarai coricato prova per vedere se riusciamo a intenderci bene e infatti quella sera bussai tre colpi che una settimana più tardi quando stetti male rinnovai per qualche giorno tutte le mattine perché la nonna voleva darmi un po di latte appena sveglio allora quando mi pareva di sentire che si fosse svegliata per non farla aspettare e potesse subito dopo riaddormentarsi arrischiavo tre piccoli colpi timidamente debolmente ma distintamente malgrado tutto perché se temevo di interrompere il suo sonno nel caso mi fossi sbagliato e lei dormisse ancora non avrei nemmeno voluto che continuasse a rimanere in attesa di un richiamo che non avesse distinto la prima volta e che non avrei osato ripetere ma non appena avevo bussato i miei colpi ecco che ne udivo altri tre ma di una tonalità diversa 
improntati a una calma autorità, ripetuti a due riprese per maggior chiarezza e che dicevano «Non agitarti, ho sentito, tra pochi istanti sarò lì». E subito dopo la nonna arrivava. Le dicevo che avevo avuto paura che non mi sentisse o che avesse creduto che a bussare fosse stato un vicino. Lei rideva. Confondere i colpi del mio povero lupetto con altri, ma tra mille la tua nonna li riconoscerebbe. Ma tu credi che ce ne possano essere altri al mondo così sciocchini, così febbrili, sospesi tra la paura di svegliarmi e quella di non essere sentito? Ma anche se si accontentasse di una raspatina sul muro, la nonna lo riconoscerebbe immediatamente il suo topino. Soprattutto perché non ce n'è un altro come lui e da compatire come il mio. Io lo sentivo già da un po' che esitava, che si muoveva nel letto, che faceva tutti i suoi piccoli maneggi. Schiudeva intanto le persiane. Il sole era già installato sui tetti, nell'ala sporgente dell'albergo, come un operaio mattutino che comincia presto il suo lavoro e lo compie in silenzio per non risvegliare la città ancora addormentata la cui immobilità lo fa apparire più agile. La nonna mi diceva allora che tempo avrebbe fatto, che non valeva la pena che andassi alla finestra, che c'era nebbia sul mare. Mi riferiva se la panetteria era già aperta, qual era la carrozza che si sentiva passare. Tutto quell'insignificante alzarsi di sipario, quel trascurabile introito del giorno a cui non assiste nessuno piccolo frammento di vita che apparteneva solo a noi due che avrei evocato volentieri durante la giornata davanti a Françoise o a degli estranei parlando della nebbia da tagliare con il coltello che c'era stata al mattino alle sei con l'ostentazione non di un sapere acquisito ma d'un segno di affetto destinato a me solo dolce istante mattutino che si apriva come una sinfonia con il dialogo ritmato dai miei tre colpi cui la parete penetrata di tenerezza e di gioia divenuta armoniosa immateriale melodiosa come il canto degli angeli rispondeva con altri tre colpi ardentemente attesi ripetuti due volte nei quali sapeva trasmettere tutta intera l'anima della nonna e la promessa della sua venuta con un'allegria d'annunciazione e una fedeltà musicale ma quella prima notte in cui arrivammo quando la nonna mi ebbe lasciato ricominciai a soffrire come avevo già sofferto a parigi al momento di lasciare la mia casa forse il terrore che avevo che hanno anche tanti altri di coricarmi in una stanza sconosciuta Forse questo terrore non è che la forma più umile, oscura, organica, quasi inconscia di quel grande disperato rifiuto che oppongono le cose che costituiscono il meglio della nostra vita attuale al fatto che noi rivestiamo mentalmente della nostra accettazione la formula di un avvenire in cui esse non figurano. Rifiuto che era il fondo dell'orrore che provavo spesso al pensiero che i miei genitori un giorno sarebbero morti, che le necessità della vita avrebbero potuto costringermi a vivere lontano da Gilbert o semplicemente a stabilirmi definitivamente in un paese in cui non avrei più rivisto i miei amici. Rifiuto che era ancora al fondo della difficoltà che avevo a pensare alla mia stessa morte, o a una sopravvivenza come quella che Bergot prometteva agli uomini nei suoi libri, dove non avrei potuto portare con me i miei ricordi, i miei difetti, il mio carattere che non si rassegnavano all'idea di non esistere più e non volevano per me né il nulla né un'eternità in cui non ci sarebbero più stati.